¡Qué vergüenza! ¿Mm? ¡Qué puta vergüenza! Hay que decirlo claro, ¡qué puta vergüenza! Ayer vimos como el Deluxe hizo un comunicado antes de empezar, sábado Deluxe, que lo tenéis aquí, que dice lo siguiente. Atentos, esta noche tenemos un invitado sorpresa. Ni colaboradores, ni presentadora, ni siquiera el equipo sabe de quién se trata. ¿Cuál es vuestra apuesta? Y nos mandaba una circular, que es la que estáis viendo en color negro, que dice Esta noche sábado deluxe recibo un invitado sorpresa. Ni colaboradores, ni presentadora, ni siquiera el equipo sabe de quién se trata. Nadie, absolutamente nadie, sabe nada. Quién viene, ni quién viene, ni de qué se va a hablar. Ustedes tampoco. El material audiovisual que acompaña a su entrevista ha sido realizado en un edificio diferente de la productora de este programa. En fin, y sigue, ¿eh? he firmado la dirección de la empresa. Nos decían que algo iba a ocurrir, que iba a venir una persona pues que nadie eh, se esperaba. Claro que no nos íbamos a esperar que estuviese ella. ¿Cómo nos íbamos a esperar que estuviera ella? ¡Qué vergüenza! Os lo digo en serio. ¡Qué vergüenza! Acompáñame a ver el vídeo que te lo voy a contar todo. ¡Hey! Yo soy Dareol, esto es Dareol Rewin en YouTube. Ayer estuvimos en directo en el canal Mundo Imperfecto TV. Te recomiendo que te acerques y vayas a ver el directo que ayer ya estrenamos el canal y os contamos de qué se va a tratar ese nuevo canal que hemos creado tanto Silvia como yo. Os dejo por aquí el enlace para que pinchéis y vayáis y echéis un ojo. Y oye, suscríbete al canal, que es muy sencillo. Le das al botoncito rojo que está por aquí y activas la campana y te enterarás de todas las novedades de Dareol Rewin. Suscríbete. Ayer hicieron ese comunicado que habéis visto al principio. El comunicado en el que nos decían que un invitado especial iba a estar en el sábado de Lux. Que ni los colaboradores ni la presentadora lo sabía, solamente la dirección. Y todos nos quedamos así un poco diciendo, ¿Quién coño será? ¿De quién estarán hablando? Mira que empezamos a pensar y... Y no caíamos en nadie así que dijeran, coño, que fuese tan intrigante. Pues bueno, tuvimos que esperar hasta las 2 de la mañana para que hiciese entrada Marta López. Sí, Marta López, la que... Había tenido una conducta irresponsable. Acordémonos que aquí ya hicimos el vídeo en el que lo pusimos. Aquí lo tenéis, ¿eh? el vídeo en el que fue despedida fulminantemente. Y recordamos que no fue un despido porque eh, ella no tiene contrato, sino lo que hicieron es decir no colaboro contigo. Ella es autónoma y entonces no colaboro contigo, no cobras y punto. Lo explicamos bastante bien en este vídeo de aquí. Pero lo que no nos esperábamos es que viniera ayer Marta López y también que la volvieran a contratar, que volvieran a utilizarla como colaboradora, no solamente del Sábado de Lux, sino de, también del Ya es Mediodía y del Sálvame Diario. Y es que Marta López volvió ayer otra vez al Sábado de Lux después de su polémico despido de Mediaset. Despido, entendedme, ya no cuento contigo más. O sea, fue así. Todos nos acordamos por qué fue, porque se fue al Starlight de Marbella y se hizo unas fotografías sin mascarilla. Sin mascarilla. Entonces le cayó la de Dios. Y no solamente que le cayó la de Dios, sino que se hizo las pruebas PCR y dio positivo. Y tuvieron que estar en cuarentena varios compañeros suyos, tanto de Ya es Mediodía como de los del Sálvame. Todos nos acordamos y estuvimos haciendo seguimiento de aquello. ¿Por qué ahora, después de, aquella, de aquel comunicado que hizo de Mediaset, por qué ahora Marta vuelve otra vez? ¿Por qué? Pues bueno, según ella, porque ha sido un falso positivo. O sea, que el PCR funcionó mal y fue un falso positivo. Cosa que os voy a decir yo ya. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo porque si es un falso positivo, te haces otro PCR al día siguiente y te sale negativo. No te esperas casi un mes para hacer oficial que es un falso positivo. Porque si te haces un PCR ayer o antes de ayer, ya ha pasado un mes, con lo normal es que ya no tengas el bicho en tu cuerpo. Eso de entrada. Pero os voy a leer. Os voy a leer lo que las perlitas que nos dejaron ayer. Dice, esta noche Sábado Deluxe recibe a un invitado sorpresa. Ni colaboradores, ni presentadora, ni siquiera el equipo sabe de quién se trata. Nadie, absolutamente nadie, sabe nada. Ni quién viene, ni de qué va a hablar. Ustedes tampoco. Con el fin de preservar su identidad, el invitado no se encuentra en las instalaciones de Mediaset. En estos momentos permanece custodiado por dos trabajadores de la productora para evitar que se filtre quién se trata. Este fue el gran comunicado 
hype, porque esto fue hype puro y duro que nos hizo Sábado de Lux. Entra Marta, le ponen todo el cartel detrás de Marta López, y dice ella, lo he pasado muy mal, fatal. He estado confinada con mis hijos, yo sola, sufriendo muchísimo. Pues como todos, Marta. Porque cuando nos tocaba hacer el confinamiento de verdad, tú te ibas con el Merlos, te lo pasabas por el forro. Conducta irresponsable, primera. Pero vamos a seguir. Eh, se me ha juzgado y condenado. Me han criticado brutalmente, a nivel nacional. E incluso se ha llegado a decir que por mi culpa ha muerto gente. Y eso no es verdad. Yo no he escuchado a nadie que diga que por tu culpa se haya muerto gente. Yo no lo he escuchado. Sí que he escuchado que por tu culpa podría contagiarse gente. Eso sí. Y que haya sido criticada brutalmente a nivel nacional, hombre, si quieres, te critican a nivel territorial. En un pueblo. Como tú quieras. Te pueden criticar en un pueblo. Pero es que tú has salido en Mediaset, has salido en toda la presa del corazón, con lo que lo normal es que seas nacional. Yo no lo sé, Marta, pero de aquí me parece a mí que... Respecto al despido, dice, a mí nadie me ha despedido de ningún trabajo porque no tengo contrato. Se ha prescindido de mi colaboración. Cierto. Ya lo dije yo también. No es que haya sido despedida porque ella no tiene contrato. Ella lo que es, es una autónoma. Con lo que ella gana de sus participaciones. Mil, mil quinientos, dos mil, dos mil quinientos, lo que sea por cada programa en el que ella participa. Con lo que es normal que no haya sido despedida. Dice, el, el problema viene cuando los de arriba vieron unas imágenes que publiqué. Eran de un familiar mío que había salido a lavar mi coche y se pensaban que yo estaba en la calle con un, pos, eh, con un positivo. Con la mala suerte de que no era yo. Pasé las pruebas a la cadena y por eso estoy hoy aquí. Que yo sepa, todo el escándalo viene a raíz del Star Lead de Marbella en el que te haces la fotito con Macoque, en la foto que se hace viral, sale a la luz esa foto y hay el comunicado directamente, de Mediaset, en el que prescinden de ti. Vuelvo a repetir, por conducta irresponsable. No es que tú hayas tenido o hayas dejado de tener el virus, que lo podemos tener todos. Por conducta irresponsable, que es muy diferente. Por tener el virus e ir a trabajar, por irte a sitios donde podrías cogerlo y no ponerte la mascarilla. Por eso fuiste despedida. Despedida. No volvieron a, a, a contar contigo. Es que las cosas hay que contarlas como son. Y no como quieren que se escuche. Se me ha juzgado por algo que no he hecho. Yo era un falso positivo. Jamás he tenido COVID. Lamenta. Diste positivo. Sí. En las pruebas PCR. Y se montó la marimorena. Porque todo el mundo tuvo que hacer cuarentena. Porque tú diste el positivo, fuese falso o no. Si, vuelvo a repetir, si hubiera sido un falso positivo, al día siguiente te hacen la segunda prueba del PCR. Y entonces hubieras dado negativo. Y no hubiera pasado nada. Pero que me vengas ahora a decirnos que era un falso positivo un mes después, da la sensación que lo que quieres contarnos es una milonga. Para justificar lo que hiciste. Es que es vergonzoso, Marta, lo que estás contando. Es muy vergonzoso. Dice que eh, ella se, físicamente se encuentra muy afectada cuando todos vimos en su Instagram que después de ser despedida se hacía fotos sonriendo y diciendo que era muy feliz. Todos nos acordamos y lo habíamos visto. Si es que aquí tenéis los vídeos de que lo estuvimos hablando. Si es que... de verdad. Y dice que mmm, ni siquiera me habéis dado el beneficio de la duda de saber si estoy enferma o no. De algunos compañeros no he recibido ningún mensaje. Todo esto me ha demostrado quién es amigo, quién es compañero y quién es personaje. Yo te digo una cosa, porque aquí criticas a Lidia y a Víctor Sandoval. Ellos se alarmaron no de que lo tuvieras, sino de tus formas, de tu actitud. Es que hay que decir las cosas como son, joder. De tu actitud de haberte ido a un sitio con dos mil personas y no llevar la mascarilla. Tan difícil es de entender. ¿A quién le quieres vender la moto? Sí que es verdad que no hay vuelta, o sea, no hay fecha para la vuelta de, de Marta al Deluxe, pero mmm, todo apunta a que a lo mejor ya el próximo sábado estaría ella allí. No solamente el sábado, sino que a lo mejor antes la veríamos en Ya es Mediodía y a lo mejor también en el Sálvame Diario. Os lo vuelvo a, a decir, ¿vale? Porque a mí estas cosas me repatean. Que nos tomen como tontos, como si fuéramos tontos, pues me repatea. Muy mal que Mediaset la vuelva otra vez a, a, a tener de colaboradora. Le tendría que dar una lección. 
porque el comunicado fue muy claro. Despedida por conducta irresponsable. O sea, que no volverían a tener contacto con ella para trabajar por una conducta irresponsable. Ahí en ningún momento hablaban de que si ella lo tuviera o no lo tuviera. Y si dio positivo el primer PCR, te haces el segundo y te da negativo. Si es un falso, positivo. Pero que vengas con la milonga ahora de contarnos muy mal por ti, muy mal por Mediaset, por volverte a contratar. Me parece fatal, vergonzoso. ¿Qué son esos de los 12 meses, 12 causas? ¿Dónde quedan? Quedan totalmente retratados. En fin, quiero leerte a ti. Quiero saber qué es lo que opinas. Por eso, tienes aquí el rinconcito de los comentarios que puedes dejarme tu comentario y saber qué es lo que opinas. Si te pasa como a mí, que te sientes decepcionado, que te sientes asqueado, que te sientes con rabia. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y sobre todo, ¿qué te parece la puesta en escena de Sábado Deluxe? Como si, yo qué sé, como si hubieran a entrevistar a Julio Iglesias. Yo qué sé, una persona que nadie espera muy... ¿Qué os parece, vale? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Dejadme muchísimo amor en el vídeo, pero mucho, mucho, mucho. Saber que esta patata me peta y es por vosotros, porque sois los mejores y las mejores. Y que muchos besitos, ¿eh? Muchos. Y que se os quiero un montón. Que nos vemos mañana. En otro vídeo. ¡Chao!